vamos a hacer la derivada de 1 entre 1 más x cuadrada. Te sugerimos que tengas el video ahorita y trates de hacer la derivada primero con la regla de la cadena, luego con la regla del cociente y luego con el cociente diferencial de Newton. Y con la regla de la cadena sería y igual a 1 entre 1 más x cuadrada, pero esto es igual a 1 por... 1 más x cuadrada, todo a la menos 1. Y entonces la derivada con la regla de la cadena sería este por este, que sería menos 1, por esto que es la enchilada, y sería 1 más x cuadrada, y sería este exponente menos 1, o sea, a la menos 2, por... La derivada de la enchilada, que es 2x, y luego sería igual a este, multiplica este y entonces sería menos 2x por 1 más x cuadrada, todo a la menos 2, y luego sería igual a menos 2x entre... Y esto se puede mandar a vivir para abajo como 1 más x cuadrada, todo al cuadrado. Y eso es lo mismo que menos 2x por 1 más 2x cuadrada más x cuarta. Y con la regla del cociente sería... Si sí, es el denominador por la derivada del numerador que es 0 menos el numerador que es 1 por la derivada del de denominador que es 2x. Todo esto entre el denominador al cuadrado y eso es igual. Cualquier cosa por 0 es 0 menos 1 por 2x es 2x entre, y hay que esperar esto, y sería 1 más 2x cuadrada más x cuarta, y eso es igual a menos 2x entre 1 más 2x cuadrada más x cuarta. Y con la regla del cociente, ups, y con, la, con, el cociente, con el cociente diferencial de Newton, sería el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 entre 1 más x más delta x, todo al cuadrado. Menos 1 entre 1 más x cuadrada, todo entre delta x. Y el límite cuando delta x tiende a 0 es igual a, hay que mandar esto a vivir arriba y sería 1 entre delta x que multiplica 1 entre 1 más x más delta x y esto al cuadrado menos 1 entre 1 más x cuadrada y el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 entre delta x que multiplica a y el denominador, para todo ponerlo en el mismo denominador, sería este por este, 
que sería 1 más x más delta x, todo al cuadrado, por 1 más x cuadrada, y en el numerador sería esto, entre esto, sería 1 más x cuadrada, menos esto, entre esto, que sería esto, y es 1 más x más delta x, todo al cuadrado, y ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 1 entre delta x por 1 más x cuadrada menos, y hay que operar esto, y sería 1 más x cuadrada más 2x delta x más delta x cuadrada. Todo esto entre 1 más x más delta x, todo esto al cuadrado, por 1 más x cuadrada. Y a esto se le puede cambiar el signo, y entonces aquí sería menos 1, o sea, aquí sería menos x cuadrada, Aquí sería menos 2x por delta x y aquí sería menos delta x al cuadrado. Y luego sería el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 entre delta x por y. Este 1 se puede morir con este 1. Y este x cuadrado se puede morir con esto menos x cuadrado. Y entonces sería 1 entre delta x por menos 2x. Delta x menos delta x al cuadrado. Todo entre 1 más x más delta x al cuadrado por 1 más x cuadrada. Y sería igual al límite cuando delta x tiende a 0. Y hay que dividir esto. Entre este sería menos 2x menos delta x. Todo esto entre 1 más x más delta x. Todo esto al cuadrado por 1 más x cuadrada. Y si tomamos el límite sería igual a... Menos 2x menos 0 entre 1 más x cuadrada, porque aquí sería 0 más x sería x al cuadrado, por este que sería 1 más x cuadrada, y eso es igual a menos 2x. Entre 1 más x cuadrada, todo esto al cuadrado, y eso es igual a menos 2x, todo entre 1 más 2x cuadrada más x cuarta.